ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് ടെൻ പെർ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പല സെക്ഷൻസിലും ഓരോ സെക്ഷൻസില് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻസിൽ തൗസൻഡ് ബോയ്സിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് എത്ര ഗേൾസ് ആണോ ഉള്ളത് നം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണെന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻസിലും എത്ര ഗേൾസിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്താണ് ഇവിടെ ടു ദി നിയറസ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇത് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം നയൻ ഫോർട്ടി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റും ാകാം ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യത്തില്ലേ ആ സംഭവമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എബവ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൽ കൂടുതലോ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നയൻ ഫോർട്ടീൻ എഴുതും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് ഗേൾസിന്റെ എണ്ണമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ എബവ് ബൈ എ ബാർഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ബാർഗ്രാഫിൽ കാണിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് റെഡി ആകാം അപ്പൊ മിസ് ഇത് ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അതായത് മിസ് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും എല്ലാം വരച്ചു കണ്ടോ അതിന് ശേഷം മിസ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് സെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെർ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് എന്നും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ സെക്ഷൻ കൊടുത്തു വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സോറി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെർ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നയൻ ടെന്നും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെവൻറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ നയൻ സെവൻറ്റി ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് വരെ എടുത്തത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നും പറഞ്ഞും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതലും സ്കൂൾസിൽ കൂടുതലും ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്കെയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകയും വേണം അപ്പോൾ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മുകളിലോട്ട് നമ്മ
പത്താമത്തെ ലൈൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഇനി ഈ ലൈനുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കൂ എന്നറിയാവോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കണം അതായത് ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരുമ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആവും സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ നയൻ ട്വൻറ്റി അടുത്ത നയൻ തേർട്ടി അടുത്ത നയൻ ഫോർട്ടി മിഡിൽ ലൈൻ വരുമ്പം നയൻ ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് എന്ത് വരും നയൻ സിക്സ്റ്റി അടുത്ത നയൻ സെവൻറ്റി അടുത്ത നയൻ എയ്റ്റി അടുത്തത് നയൻ നയൻറ്റി ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നോക്കാൻ അടുത്ത ലൈൻ എന്തായി തൗസൻഡ് ആയി കണ്ടോ അപ്പം ഈ ചെറിയ സ്മോൾ ലൈനുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ കുഞ്ഞു ലൈനുകളെല്ലാം നമ്മൾ ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ എഴുതാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെറിയ സ്മോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താകും നയൻ ടെൻ അടുത്തത് നയൻ ട്വൻറ്റി അടുത്തത് നയൻ തേർട്ടി അടുത്തത് നയൻ ഫോർട്ടി അതായത് ഈ മിഡിൽ ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്ത് വരും നമുക്ക് നയൻ ഫോർട്ടി വരും കണ്ടോ കാരണം ആ ഓരോ സ്മോൾ ലൈനെ നമ്മൾ ടെൻ വെച്ചിട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എന്നും പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നയൻ ഫോർട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വലിയ ലൈൻ ഈ മിഡിൽ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ നല്ല ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും തൗസൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ മിഡിൽ ലൈൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും നയൻ ഫോർട്ടി വരുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതായി ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് വിറ്റിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതേ ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ അതാണ് മിസ്സ് ഇതിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നയൻ ഫോർട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീറ്റ്നെസ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് സോ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനെ നമുക്കിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എസ് സി ഓക്കെ ഇതേ നമ്മൾ കാണിച്ചു ആദ്യത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നയൻ സെവൻറ്റി ആണ് നയൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ആണ് എസ് ടി അപ്പം നമുക്ക് നയൻ സെവൻറ്റി അടയാളപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നയൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ സെവൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു കോളം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബോക്സ് വിറ്റിട്ട് അടുത്ത ബോക്സ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ദാ ഇവിടെയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് അപ്പം നയൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് എബവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ മിസ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഈ മിഡിൽ ലൈൻ എന്ത് വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ടയിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ മുകളിലെന്ന് പറയുമ്പം നയൻ സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് നയൻ സെവൻറ്റി കാരണം ഓരോ സ്മോൾ ലൈൻസിനെയും നമ്മൾ ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് പോണത് അപ്പോൾ ഇത് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ടെൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നയൻ സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് എന്തായി നയൻ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നയൻ സെവൻറ്റി വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതിനെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ചെയ്താൽ മതി ദമിസ് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻ ആഡ് ചെയ്താണ് പോണത് അപ്പം ഇത് നയൻ സിക്സ്റ്റി അടുത്ത എന്ത് വരും നയൻ സെവൻറ്റി മനസ്സിലായോ മക്കൾസിന് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നയൻ സെവൻറ്റി റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ ബാറിലും കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എസ് ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നോൺ എസ് സി ഓർ എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതായി ഈ ഒരു ബോക്സ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ അത് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി എവിടെ
നേരെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഞാൻ പേപ്പറിൽ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ കോളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലൈൻസിന് നമ്മൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് നയൻ ടെൻ നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് മിസ് ഇവിടെ എന്താണ് നയൻ ട്വൻറ്റി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും നയൻ ടെൻ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും നയൻ ട്വൻറ്റി കണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് മനസ്സിലായാലോ എൻ്റെ മക്കൾസിന് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ അപ്പം അടുത്ത ബാറും നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തുവായിരുന്നു നോൺ എസ് സി ഓർ എസ് ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയാണ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി അത് നമുക്ക് ഈസിയാണ് അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ലൈൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ സുഖമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ആ മിഡിലുള്ള ലൈൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ മിസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ് കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ആ മിഡിലുള്ള ലൈൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള ആ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് അതെന്താണ് നോ ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓക്കെ അത് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നോൺ ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇനി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നയൻ ട്വൻറ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ അല്ലേ സോ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതേ നോക്കിക്കോ നയൻ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ വരുമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സ് ഇതാണ് കണ്ടല്ലോ ദൻ നയൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ കിടക്കുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നയൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബോ അടുത്ത ചെറിയ സ്മോൾ ലൈൻ നയൻ ടെൻ അടുത്തത് നയൻ ട്വൻറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനത് വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം മിസ് ഈ ഒരു ബാറ് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ മിസ് അത് വരച്ചു എന്നിട്ട് നോൺ ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു റൂറൽ ആണ് റൂറൽ നയൻ തേർട്ടി അപ്പം മിസ് അത് കാണിച്ചു തരാം നയൻ തേർട്ടി എവിടെ വരുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലൈൻ ഡേ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇനി നയൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വരുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് നയൻ ടെൻ അടുത്ത സ്മോൾ ലൈൻ നയൻ ട്വൻറ്റി അടുത്ത സ്മോൾ ലൈൻ നയൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നയൻ തേർട്ടി വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ മക്കൾസിന് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ എൻ്റെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അടുത്ത സ്മോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം നയൻ ട്വൻറ്റി അടുത്ത സ്മോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം നയൻ തേർട്ടി കണ്ടോ നയൻ തേർട്ടി മിസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അത് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത അവിടെ എന്തായി നയൻ തേർട്ടി ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മിസ് ഇതേപോലെ ബാർ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ദൈവം മിസ് റൂറലിൻ്റെ ബാറും ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അർബൻ ആണ് അത് എത്രയാണ് നയൻ ടെൻ നയൻ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു കോ ഈ ഒരു ബോക്സ് ആണ് അപ്പം ഇവി
മീൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നയൻ ടെൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇനി നേരെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇതാ ഈ ബാർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ മിസ് അർബൻ്റെ ആ ബാർ വരച്ച് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം യു ആർ ബി എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ വരച്ച് തീർത്തു നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചോണം അതായത് നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ സെക്ഷൻ എഴുതണം അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെർ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതണം സ്കെയില് വരയ്ക്ക എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം സീറോ കാണിക്കണം ഒക്കെ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കസ് വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് ക്യാൻ ബി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് അറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അറിയാം അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് അറിയാം അതേപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതെന്തായിരിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബോയ്സിൽ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലാണ് ഇതാ നോക്കിക്കേ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കി അതായത് ഈ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബാണെന്ന് കണ്ടോ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ നോക്കിയാലേ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം നയൻ സെവൻറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് അർബൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലും ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അർബൻ അർബനിലാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെയും പറയാം അതായത് ഇതേ നോൺ എസ് സി ഓർ എസ് ടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും സെയിം ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബോയ്സിന് നയൻ ട്വൻറ്റി ഗേൾസ് വീതമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം മിസ് എഴുതാൻ പോണത് ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മാക്സിമം ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലും മിനിമം അർബനിലും ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പോൾ മിസ് ഇതേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ദർ ഇസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എമോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇൻ അർബൻ ദർ ഇസ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എമോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതായത് അവരുടെ നമ്പർ സെയിം ആണ് നോൺ എസ് സിയിലും അതേ എസ് സി ഓർ എസ് ടിയിലും അതേപോലെ നോൺ ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും അതും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വാങ്ങി ടിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ